format gjithve. I ftuar jemi pari sotëm në këto 5 pyrët e kësaj të hëne, është bashkryetari i këshillit politik, përfajsuesi i opozitës e bashkuar Zoti Ojerd Bryukbashi. Zoti Bryukbashi, mi mbroma, falenderit i përnuas pjesë. Mi mbroma, falenderit. Ju dhe Zoti Vasili, ne mërë të opozitës bashkuar, keni kërkuar nesër mbledhjen e këshillit politik. Për qëfar? Për nesër në ora 12. Qëfar kërkoni të diskutoni adhe? Për ne ditë në prejmë të umbledhëm, kërkuam mbledhjen dhe umbledhëm për të diskutuar dhe për të dhënë drejtim një qështje që e nisëm që në fjedhimi javës që shkoj. Kemi një mosdakorësit thellë, thellë pësore, me partinë socialiste përsa e përket një qështje themelore të sistemit zjedhore dhe të garës zjedhore të ndershme. Qështje e koalicioneve zjedhore. Koalicioneve zjedhore janë një tradit e politikës dhe zjedhve shqiptare dhe kushtetuse. Që nga viti 98, pra për 22 vjetësh, koalicionet janë një formë organizimi zjedhore, po edhe gare zjedhore, organizimi politikë po edhe gare zjedhore. Dhe nga nga tjetër, modeli koalicionet që kemi ne, është 17 vjeqare, është një tradit 17 vjeqare që ka funksionar perfekt. është i bërë me konsensus në vitin 2003, kur Partijet Socialiste ishte në qeveri, Partijet Demokratikë në opozit, në atë kohë Komisioni Parbi Partizan, hoqi pikërisht atë që sot kërkon e diramat të fusë në kodë zjedhore. Hoqi listën e përbashkët të koalicionit. Që do të thotë partit, ka të savirën në një list, fusin aty kandidatët, madhe madhe fshihen, partit fshihen në basë logës së koalicionit. Zjedhë si nuk është një gjendit kuptoj qartë, partit dhe më pas dhe t'i api atë, po të me forcën elektorale në përmjet votës. Sepse është një liste vetme, të ka e zonë zjedhore. Kjo ka qenë në zjedhë vitë 2001 dhe në 2003 me konsensus e hoqëm si problematike. E dhe ramë kërgon të rikëthej. Nga nga tjetër, ajo që kemi dhe ajo që ne kërkojmë të ruhet, është, si që thash është minatuar me konsensus, i ka rezistuar disa reformave, është bërë reformë vitin 2004 për sëri, konsensuale, është bërë vitin 2008, është bërë vitin 2012 dhe e reforma që u përbëdhë me 23 korrik 2020, në bazën e marrë që së 5 qërëshorit, e konfirmon me konsensus koalicionin si që sot. Mas ju mbëdhë reforma e dira më kërëkojit të androjt. Dhe ne këtu e kemi debatin. Pra, mbledhja që në Kërkojmë nesër. Pa, mos është këtë debatin mbyllur me ndryshimet kushtetuse? Jo, nuk është asparkin mbyllur. Ju ma bëtë këtë pyti, po ndutë jam vetë në pëta mbyllur të përgjigjën e asa që thatë. Pra, e që ne kërkojmë nesër është i kemi bërë një kërkes zyrtare me shkrim majorancës, partit socialiste, që këshilli politikë të dirgoj një kërkes të përbashkët, o dirit, për ekspertiz dhe asistens në lidhje me këtë qështje. Dhe këtë kërkes e cila, si mekanizm kryesor të funksionimit dhe të eksistencës për këshilin, është konsensusi. Dhe ka një pika e marveshe që thot, në rrasë se palet nuk bje në dakord për qështit saktuara, i drejtohen në sëbë o dirit për ekspertiz dhe asistencë, në mënyrë që djenë zjidhje të pranueshme. Pra duhet që zjidhje në fund fare të këshilit për tjenë tjenë pranueshme për palet, tjenë me konsensusë dhe kur s'ka dhe akordësi, i drejtojmë o dirit. Ne i drejtojmë, kërkojmë të i drejtojmë o dirit si këshil, pikrisht për një nga qeshtet themeloret mos dhe akordësis, në mledhen e ditës hënë që shkoj, partijet të 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 refuzoj, refuzoj dhe të ditën e premë të kur bëmë kërkesë zyrtarisht, nuk ka lidhje farë me konë. Nuk ka lidhje me konë. Këto janë qeshtje ashtë rëndësishme, sa që duen zjidur për ndryshe, minohet pjesa e ndershmëris procesit zjedhor, që është një nga elementet cel përshëtër. Ne themi zjedhët lirë dhe ndershma, apo jo, dy elemente, dy shtyla që e mbajnë procesit zjedhor. Dhe nëse nuk ka ko, në fakt nuk ka ko për të ndryshuar këto elemente cel përshëtër të sistemi zjedhor. Se jemi për te një viti që është kufiri që odiri dhe Komisioni Venecia zvendosin për ndryshimet të këtila. Pra kur kalon një vit nga datë zjedhëve, pra ka më pak se një vit, Ata thonë, nuk bëhen këto ndryshime, pik, më bëhen me kajqë. A që është e standarti, pa diskutushëm. Dhe shefi o SBS në dëtyr, Edi Rama, nuk mundet shkel standarti në organizatës që a i ka marë për si për dretoj për një vit. Pra kjo është qesharakja e Edi Ramës, 
është që shërake në sytë e shqiptarve, është që shërake në sytë e ndërkomtarve. Tani, ju thatë, a është e mbyllur kjo me ndërshimit kushtetose? Pikrisht nuk është e mbyllur. Se në ndërshimit e para prak të kushtetutës, atë të më pashmin, parashikoshin koalicionet. Ndërsa tani me ndërshimit e fundit që u bën këtë verë, koalicionet nuk janë. Atere, pra, si që thatë ju, Ne një dhe më të rritë kori, kishtë e koalicionin zjedhore si një nga subjektet që propozojnë kandidat. Përveç koalicionit është partia, politike dhe zjedhësit. Zjedhësit propozojnë kandidat e pavarë. Partit politike, kur ato nuk garojnë me koalicionet, propozojnë listën e vetë, dhe koalicionet kishin të drejtë të propozonin listë, si koalicion. Kjo ka qenë për 22 vjetë. Nga vitin 98 dhe në vitin 2020, dhe në 30 korik. Në 98, në këtë e ka futur në mënyrë të një anqë me partijet socialiste në kushtetut, por ne kemi konfirmuar regullisht këtë qështë. Edhe në vitin 2008, u ri konfirmua kërë u bënë ndryshimi kushtetutës për sistemin zjedhore. As kush nuk e preku, sepse është një tradit që funksionon, tradit kushtetuse shqiptare, as kush nuk është ankuar nga partijet politike për këtë, as kush, dhe as njërë o dirë nuk ka bërë rekomandime kunder asë ondiri, asë Komisionë Venecias. Pra është një gjithë që, jo vetë me e shpreja, qenin që fle, mos e ka të smo lëre, po këtu së bëhet asë fjalë për një gjithë të keqë që duhet të zhuar, ose së duhet të zhuar, bëhet fjalë për një diçka që funksionon mirë dhe ndërë të tjera më bronë partit e vogla nga shdukja. Dhe pluralizmi i vyë në koma shqiptarve. Nuk ka thënë njëri që pluralizmi është një gjithë që duhet të shtukur. Vetëm e dirama ka këtë problem për të ndryshuar. Tani, qëfar ka ndodhër me 30 korik? Me 30 korik, Partia Socialista u të rrhoj që nga versioni i parë, që ja dhanë të shkruar ndorë një grupi deputetës të asaj gjoja opozitës që është në parlament, që është shkruar e gjitha me dirama, e i propozimi datës 12 qëshor, dhe aty thuesh, ndalohen koalicionet zjedhore. Pra në nërë eksplicite bëshë e kundër ta, ndalohen komisionet zjedhore. Koalicionet kundërshtimit hapur dhe parimor të opozitës, në mpresionin e faktorit nërkomtar, Edi Rama u tërhojsh nga kjo. Qka bërë? Ka vetëm e ka hequr nga neni për katës formulimin koalicion zjedhor. Por kjo nuk e ndalon koalicion zjedhor. Ka hapsir pra të korektohet, të regulohet. Pra, atere, së pari kushtetuta në neni 96 i parashikon koalicionet zjedhore si propozus për kry ministrin, kur janë më të më dha se kush do tjetër, pra kush të duda vazhdon një koalicionin si organizim politik në sistemi politik shqiptar, dhe e dirama këtë nuk mund të heqit. Dhe së dyti, fakti që është hequr prej aty, nuk do të thot që duhet hequr krecisht. E dirama këtë të tashmë e pranon, thot, jo, nuk heqet, do të ndryshojmë. Pra është dëshira ti për të bërë një diçka tjetër, që është ndryshë nga të adhide 17 veçare, por është njësoj me atë që dikur para 17 vjetës e hoqë me konsensus. Pësë dhe pëdë, se ishte e dëmshme. Funksionon të keqë. Pra do të rikëthejt ke gjëja e keqë. Si që për këthejt dhe shumë probleme tjera të zjedeve të viteve të 2001-2003. Por, a i do të bëjnë diçka që në fakt ka dhe probleme me kushtetutën. Sepse koalicionin nuk propozon do të kandidat. Dhe koalicionin me list të përbashkët, është propozim i koalicionit kandidatve. Këto kushtë duhet sot se lejonë. Kështu që ata kanë problem, ndërko që ajo që në kemi sot në kod, pra ne nuk propozojmë asë gjithë tjetër, vetë se mbajtjen e ligjit konsensual, ta mbajmë e ndërën fërshë. Dhe që në me i drejtë për drejtë, zotë i Birik Bashi, keni ju një draft konkret që do të aparakisni nësë? Po pëse do të bëjmë një draft në kur është ligjin fëqi? Draft ujën është ligjit që është sot në fëqi me konsensus me konsensus të rinovuar më 23 korik. Sepse a jo paket që u votua, ka dy nene specifike që lidhen drejt për drejt me koalicionin. I kemi miratuar me konsensus në këshil politik, më 30 qërëshor kemi vën firmën konsensual në këshil, për dokumentin, e mori partia socialiste, e qojnë parlament dhe miratojnë për putin e mërveshen e 14 janarit, pa ndryshime. Pra, a jo që është sot, që në mështesin është ligjë në fuqi. Pse duke që kërëmë diçka tjetër ne, kur ne jemi dakord me atë që ligjë... Pra nëse ju kuptova qartë, ndryshimet kushtetuse, 
që u bënë në qershor. Nuk detyrojnë ndryshimin në formulës. Bashkjetojnë me, me, kodin, me kodin ku parashikohen koalicionet. Me nëmënyrë perfekte, sepse jo vetëm nuk ka një përshkrim, një formulim në kod, në kushtetut që thotë, duam këtë loj koalicioni, si është është i heshtë, është e heshtë të kushtetuta, pra e lërë regullimin kodit zjedhore për të bërë, ndërko, është ka rënë edhe teza tjetër e diramës, se me që po hapen listat, duhet i ki koalicioni. Se në momentin kër a i pranoj që koalicioni mund qëndroj dhe me listën e hapur, po do të qëndroj forma ati, debati është banal. A i thot, muam pëlqen kjo, po këtu është qështja, a mund të ndryshon regullat kundër shtarit, vetëm se ti ke kartonat që i ke i legjitim në dorë, si është kur të dojë qefi 4 muaj para datës kur kundër shtarit të registrohen, maksimumi, a është, ata mund të registrohen edhe sot, partit politike mund të registrohen edhe sot, për duan. Dhe, vetëm 6 muaj para datës zjedhjeve. Pra ne jemi në një ndryshim regullash që odiri dhe Komisioni Venecias i thonë të gjithë hapsirës europiane kur mos gudzoni të bëni. Këto do të bëjë e dira. Do të ndryshë regullat, se si partit garojnë lirisht, jo thot e lirinjë atë sakto ju në, se si të mledhin votat, dhe këto vota më pas që i mledh koalicioni, ti transformojnë në mandate të gjitha këto regullat do t'i prish, sepse në gjukimin tonë, është i trembur nga, jo vetëm gropa ku ka rënë qeverisja e ti, që është e frikshme, po për fatë keqë nga të gropë ka të rejur shqiptarët, jo vetëm se e kupton që oferta e opozitës do t'i një ofertë të cilën e isë do t'i e një gjëndje ta përbaloj, herë në fundit pati vetëm histori të pësie dhe manual për përdojimit të pësis, bosh, dhe gjithashtu kupton që gjithë kjo është baraz me humbjen, gjithë tentativa është si do zvëgroj humbjen, jo si do fitoj, është në humbje. Dhe kur jenë humbje, fillon dhe bënë tentative të loj. Por, këshilli politiku u kryua dhe në një loj të trysnjet e ndërkontarve. Pak dit më parë, Zoti Basha, takua me ambasadorët e vëndeve më të fuqishme. Mori garanci, qëfar do negociojnë ata, do ndërmjetsojnë mes me spalve? Kur ne flasim e ta për parimet themelore për procesin së gjithorë, është e kodë që të përbiti të bindim se njojnë më mirë se ne. Janë shtetet të cilat kanë vendosë për themelet për zjedet lirat e të ndershme, për themelet e si funksionon qoftë këshidhë dhe Evropës, qoftë të sëbëja. Kështu që të rokasim dhe të hapur, ne për rëkojmë mbrojtin e parimeve. Kush janë parimet? Siguria juridike. Pra ata subjektet zjedhore që kanë fituar të drejta, nuk mund të ja heqesh. Êshtë kjo është parim dhe kushtet të shqiptar. Stabiliteti i legislacionit zjedhore, është një tjetër parim, qa do të thotë? Që ligjit zjedhore, jo vetëm nuk është mirë të ndroj shpesh, me gjithë se ne kemi bërë të të ditë, por nësë ndronë, do të ketë një periud minimale, që të mos ndryshoj dhe si do mos elementet themelorë të ligjit zjedhore, që është sistemi zjedhore, dhe mënyrë të posaqme edhe mekanizmi i shëndrimit të votave në mandate, dhe është egzak kjo që poflasim, koalicioni dhe formula e koalicionit, këto nuk duhet preken një vit për para zjedhjeve. E vetëmja gjë që do të toleron dhe odiri me Komisioni e Venecias për një gjithë të këtil, është nëse rekomandimet, ose nëse ligjit zjedhore, do të ishte në kundërshtim me standartin ndërkomtar, apo në mos ndryshimi do të pengonte zbatimi një rekomandimit të dirit. Por e thash, nuk ka asë një rekomandim të dirit kundër koalicionit, dhe koalicioni që kemi ne është perfekt në përputhim me standartet ndërkomtare. Êshtë modeli marë në Evropën përëndimore, në vitin 2003, pas taj shtetet vendosin të timbajnë, mos timbajnë është punë e tyre, por nuk egziston debatin në lidhje me standartin. Pra, ne i themi atyre, dhe ata na mirë kuptojnë, pranojnë dhe na mështesin në këtë përpjeki që po bëjmë ne, që në zbatim marveshjes 14 janarit, 
Po ta pyës e shëramën... Thot, edhe... nuk e kasë një vënd tjetër, kështu që që kemi ne, thot, më tregoni një shëmbull tjetër nga, nga të një vëndit bashkimit e Europian, dhe Atere, si pas ti, ju nuk i keni dhe një vënd. Në kohën kër e dirama, merta të megafoni dhe shkonte në Komisionin Hetimor uh, Oldashi, ju kujtojt, në egzak në atë kohë, Komisioni i Reformës uh, Zjedhore, konsensual, unë në atë kohë kam qenë ekspert pra në ati Komisioni, vënd të propozimin dhe ndryshon të eksakt në këtë kohë. Bënd të propozimin e ndryshon të pra natë kohë e kështë në mënd bënd të atë, atë zhurme në shëmtuar që bënd të në parlament. Ndërko, parlamenti vendos të të ndryshon të formulën me konsensus duke e marë modelin italian. Ta se kohë. Kështu që ajo që thot e dirama, ne mund të kemi një sistem zjedhor që e kemi marë diku nga një vënd dhe vendosim të majmë dhe një shinë vite pa e ndryshuar, kur të tjere që nga e kemi marë dhe mund të ake ndryshuar. To janë zjedhe sovrane të shdo shteti. Por, po flasim për diçka të bërë me konsensus, pësë, pëdë, që është sot në fuqi, e minatuar me konsensus për sëri me i dhe tre koriku që shkoj, dhe vetë mas dy muesh, po do të të dryshoj. Po mos arrojmë në i diçka tjetër. Me datë 6 shtator, Presidente Republikës ka dekretuar datën e zjedhe. Pa, Dakor? 25 prillin. 25 prillin. Jo vetëm ka rëndësi 25 prillin si datë e zjedhe, Jo vetëm se nga jo datë mbatet dhe afat i registrimit subjekteve zjedhore, partijo politike, 70 dit para zjedhe, pra diku në 17 shkurt, duhet të registrojnë partijo, e shdatë e fundit, por tashmë ka nisur procesi zjedhore. Për hartimin e listave, është ngritur kolegi zjedhore, subjekte zjedhore mund të shkojnë të registrojnë, duhet filloj pregatitja komisioneve zjedhore të gjitha, ka filluar procesi zjedhore. Dhe regulat nuk ndryshojnë në mesin e lojes është koncept bazë. Nuk ndryshojnë regullet e procesi zjedhore kur ka filluar procesi zjedhore. Madje dhe aktet nën ligjore si regull, nuk miratohen më vonë se 6 muaj para datë zjedhive. Aktet nën ligjore, jo më ligji. Ju jeni një nga 2-3 ekspertët më të mirë elektoral prej gati 2 dekadash. Do në keni marë pjesën si ekspert edhe si edhe si njëri teknik, edhe si njëri politik në hartimin e legislacionit elektoral. Ka një debat me këtë projektin që bëri zoti gjik nurin në bleve në fundit të këshillit politik për të ashtë të quaj të ratë lisat e hapura. Ju thoni që ato nuk mbyllen, që ato nuk hapen, janë të sërish të mbyllura. Si funksionon? Munde do në të kuptoj, do në të bëjmë një mënyrë divulgative? Tani, mos më kërkoni mua të bëj e shpjegimin dhe divulgimin e formule Zotë Gjiknuri. Po e që do të semi e shkjo. Jo, po ju mund të të shoni do të shpjegoni për gëndimin e opozitës që kjo formule nuk i hap listat. Pra, shqiptarët në atë që dë gjuan dhe ju mbush mëndja që duen listat të hapura, juve më kene dë gjuar që unë kam qenë pashtimisht partizani sistemin majoritar në raport me listat të hapura personalisht. E mendoj më të drejt për drejt, më të lidur me zjesin, dhe ma dhe dhe më të ndershëm se zalisat e hapura. Eviton shumë probleme, po fëthem dy fjalë në lidi me këtë, për të bënë në perspektiv. Eviton shumë probleme që listat e hapura do të prodhojnë, si të mos herë në parë. Ka do ketë probleme, ju dhe shifë një me radhë. Por, është më shumë demokraci. Dhe ndoshta, për më shumë demokraci, ne du timi gatit pranojmë dhe koston e problematikave që zjidhen dhe kur ka konsensus, zhjithet dhe më shpet dhe më thjesht. Po shqiptarët pranuan idejnë e lisave të hapura, ishin shumë dakord me idejnë e lisave 100% të hapura, janë, sot e kse dite, dhe u gjetëm për para një gënjeshtre nga e dirama, se lisat nuk janë 100% të hapura. Jo vetëm në kurse të të futi një nënë që kryon të një zonë sigurijet pa prekshme për një të tretën e listës, Po më pasë në rëmëndje dhe zgjodhi një model tjetër, ku është përseri partia që dominon në përcaktimin e listës, dhe kandidatët... Përse se gjërsa unë zgjithë edhe kandidatin, atere shumatoria e votave që ka marë kandidatit imi i preferuar, mund të prevaloj? Po, po që të prevaloj, duhet të arri një kuot saktuar që mund të qëndoj dhe djetë edhe një më të mi vota. Pra duhet që kandidatit, të fitoj këtë numër votash për të ka përcyër. Ndërko që mund të ketë zjedh deputet brënda listës fituse, pjesës fituse, 
të cilët kanë më pak vota se sa, se sa kjo kandidat. Vetëm për faktë që kjo kandidat nuk arriti kuotën, nuk i zëvëndson të të ta që kanë më pak vota. Ka debat për këtë qështje, partijet së e gjithë e përbi të shpjegoj, ka Ma, debat dhe... Ka... A i që mund tjeti dyti në A. list, është me 7.000 vota, dikush që është i 7, është me 10.000 vota, nuk zhvendoset i 7.000 nuk zhvendoset në qofse, po themi kërkonë 10.500 vota. Pra ligji do të kërkonë të që të kishtë a i të arrinë dhe 10.500 vota. No, dhe, pra, edhe njerë, ju thash, mos më bërë në të shpjegoj unë është detyre zotë gjiknurë i shpjegoj sistemin e ti. Pra. Me të gjitha e, gabimet logike që ka sistemi që i propozon. E, tu qështja është elementi, njerësit në fund fare kërkojnë jo shumë pësër hollime. Pra, unë duhet zbres nga ose duhet zhvesh gjaketën e ati personi që prej 20 vitesh meret me këtë gjë dhe i di në detaj, dhe duhet që të punoj dhe që edhe zjesi ta kuptoj thjesht atë që ofrohet. Dhe ata që kanë kuptuar sot është listat nuk janë të hapër. Njerëzit do të votojnë, po këta njerës që do votohen nuk mund mos të kenë shancin të fitojnë edhe pse kanë marë mira e mira vota. Êshtë debat i cili mund shkojtë në i debat teknik, por nuk është këtë qështja. Ajo që duke kuptojnë Shqiptarës që Edi Rama ka bërë një truk me qështin listave të hapur. Ka marë një premtim, ose një tez, një flamur të gjoja një opozite parlamentare, cilë nuk është opozite. Ishtë aty për të shërbyër, mori dhe draftin e shkuar në Edi Rama. Mori këtë tez për të justifikuar në mos e ngritit të të rëmë vetë, për të justifikuar që me që unë nuk kam votat minatoj marveshin që do dali nga këshidhi politik, duhet pranoj tezën e hapes listave që kërkon kjo opozita. Me këtë tezë më duhet të ndryshoj kushtetutën dhe me atë rast ndryshoj dhe koalicionin. Pra ajo që poshojmë në sot është insistimi i plot dhe i verber me të gjithë fuqin e ti të diramës për ndryshuar koalicionin, por nga nga tjetër, duke trastuar historinë e listave të hapura. Pra ka marë, e ka përdor qështje në listave të hapura një loj kali troje kunder interesit të zjesve shqiptarë. Dhe ne i themi, lista e hapur, e 100%, dhe koalicioni këshu si qënë, si qështë, mund të punojnë së bashku pa problem. Feti problem është si do hartojnë flet në votimit, për cilën dhe për atë kime dhe nëzidhje. Po e diramës duke duhet kjo zidhje. A ti duhet vetëm heqe e koalicionit. Transformimi i koalicionit. Prishja e mundësis që partit të garojnë të lira në një formacion që është më i masë si që është koalicionit. Pse se e di që partit e bëra gjitha bashkë, dhe e është vetëm atje, ose është me nëjë thrime partije, nuk e përbalon dhe të koalicion. Do të kjoj koalicion do dali i më i madhë në të 12 qarqet e Shqipëris. I vetëmi në shqetsim që keni juve dhe që do të angrini në do të vetëmi në institucion që ju ka ngelur, në vetëm aur që ju ka ngelur është që është këshili politik, është këshili, do është ruajtja e koalicioneve, apo keni dhe në shqetsim tjetër? Sigurisht që ne kemi thënë që është ruajtja e koalicioneve dhe lista 100% dhe hapur. Janë të lidura me njëra tjetër, pa diskutim, por ajo që të të kuptojnë të leshikusit, është kjo. Këshilë është nërtuar mbi konsensusin. Pra, mekanizmi funksionimi është konsensus, nuk është votimi majoritar. Për votimi majoritar kanë parlamentin ato. Shkojnë të bëjnë atje. Nëse këshilë i funksionon me votë majoritare, se kështu i teket e diramës, unë nuk pyes, e them, po e deshët mirë, për ndryshë uniki, asë mos vi farë në këshilë. Këshilë nuk jeton do të asë një moment pa konsensusin. Por, i kemi edhe mundësin që mungesën e konsensusit ta rekuperojmë në përmjet o dirit. As këtë nuk e do. Sepse pikrisht nuk, këtë nuk do e të rama. Të gjej konsensus që bën bashk interesin e mashorancës dhe interesin e opozitës. Për koalicionin, për lisën e hapur, për pragun zjedhor, mos arrojmë është dhe pragu zjedhor, kanë propozuar një pragu zjedhor për 3% që praktikisht, po thujtë se të gjitha partit e vogla me përshtim të një a dy partish, nuk e kapin do të. Pragun komtar për 3% është 
ai do tjetë çfarë rastës për shumicën e partive të cilët nuk do të gjejnë do të mundësin për të përfshirë në një koalicion normal. Ndërsa koalicioni siç e kemi hartuar së bashku në 2003 dhe rikonfirmuar me 23 korrik, është një ombrell që shpëton partit e vogla, po reale, të cilat me gjitha problemet që kanë Shërbejnë si ajo grasoja brënda në mes sistemit, në mënyrë që të mos jenë vetëm dy partit, dy bloqet e mëdhaja, po të ketë mundësi që të ketë dhe alternativ, rotacion, pa siguri për atë që qeverisë si vetëm, sepse një siguri e te për të ati që qeverisë si vetëm, këthe e në arogancë dhe autokraci. Por, një moment shumë interesant dhe që ka shumë pikpyëti është ajo e votimit të emigrante, që parashikohet të votojnë për herët parë. Ka shumë pikpyëtje. Një nga këto është si do të votojnë, dhe e dyta, ku do të numërojët kjo vëtë tyre, do në sepse nuk ka një zonë elektoralit të dedikuar atyre. Ne kemi zjedhur një sistem, ne kemi një sistem zjedhori cili nuk lejon një zonë tjetër, një zonë elektoralit posaqme. Sigurisht që du të rishikuar kurse du të për të qështje. Por, kemi parashikuar në kodin zjedhore me konsensus që emigrantve të jepet e drejta, edhe kjo është për herët parë, e kanë patur të drejten për të votuar. Po duhet vini në Shqipëri, dhe për shumicën për tyre nuk ishte efektive kjo gjë. Kjo e drejt. Dhe një drejt që sështë efektive është për të ujësë si kur nuk existon. Kjo e drejt në pronës për unë së të japë. Njësoj. Kjo e drejt në jetës për unë të vrasë prapë se prapë. Pra, dhe Atër e kse radhe kemi bërë hapi në mafë, e kemi bërë dhe me konsensus, që t'i hapim të drejtë, po kjo ka një seri mekanizma, i cili i pari, më i rëndësishmi, është në dorën e qeverisë. Registri, komtar, i gjendit civilet e migrantve, po e theme këtë fjarë. Pra si që ka një registrë komtar gjendit civilet këtu, do të ketë një për emigrantët, të cilët registrojnë me vullnetin e tyre vend banimin në Romë, në Milano, në Berlinë, në Frankfurt, në Londër, në shtetet bashkumë, në Kanada, ku janë, registrojnë vetën. Në basi registrojnë të kjo register, kanë të drejten të kërkojnë këtë që zësë, që të mari, po themi, nëse do të adoptohet votimi me post, marin materialin zjedhor, fletë në votimit e tjerë, që më pas ta postoj në kohë. Qa ka ndodhër? Registri komtari e migrande, po e themi, shkurt, është të kryuar me ligjë në vitin 2015. Kanë kryuar me fanfart madhe dhe një ministri dhe një ministri që flet, 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 pos prodhën kur asgjë. Shpenzon parat taksa paguzve, bën fushat me parat e taksa paguzve. Por kjo registri komtar i emigrantve nuk është kryuar as njëherë. Nuk është registruar do të as një emigrant e përjedhoj i është penguar mundësia për të votuar në 2021. Dhe edhe në këtë moment që e shumë vonë, kur ka filluar hartimi listave të zjesve, ata nuk janë. Nuk e kanë këtë mundësi, sepse qeveria socialiste, në 8 vite, 7 vite, po 8 kur të mbjudet mandati, nuk ja krejoj këtë mundësi. Ti ishte më pas problemi këtë gjithës, që nuk e bëri punën e vetë, nuk garantoj një sistem. Po nuk imi arritur e ende dhe raty. Êshtë si kur sot, qeveria, të fik registrën e gjendës civilet, mos këtë listas zjesës. Êshtë exakt e një që që. Pra, Emigrantët du të kemë parasysh të gjë. Qeveria edhe kur ja dhanë të të drejt nuk ka bërë asë një veprim për të ja garantuar me diqka që mund të bëjë qeveria qëndrore, pra e dirama, dhe asë kusht tjetë. Ndryshimet të elektorale, ndryshimet në kod që u bënë në vitin 2008, që ndryshuan dhe sistemin, u bënë edhe për një arsye themelore që u kalua nga majoritari i korektuar në proporcional e rajonal me idendon për të shmangur njerëzit problematik që të hynë në parlament. Gjë që rezultoj një gati një dështim, sepse kemi pasur do më gjatë viteve të fundit, kemi pasur shumë njerëz problematik që ishin me precedentë të të jashë zakon shumë kriminal. Por nuk dështoj sistemi, dështoj kryetari Parti Socialistë. Por jo thëmë, që e më një përtin të ju apërgjështë. Në këtë, këto ndryshimet e reja, Si janë në raport me një baraj, me një frenim që ju bëhet saj kategorie? Së pari, në dërshimit e vitet 2008, është kjenit drejt, një nga elementet kryesor që quen drejt një proporcionit me listë të mbyllur, ishte pikrishtë kjo, lënja i jashtë. 
parlamentit të elementve kriminalë që vinë nga botë e errët, ku nuk djet nga vinë ato para, nga vinë e i pushtet, dhe shpesherë ushtrojnë dhe presion. Në vitit 2009, sistemi funksionoj, pra kjo sistem, sepse dy liderit politikë të asaj kohet, Sali Berisha dhe Edi Rama, i qëndruan asaj marveshje. Qa është qëfar thoshtë e kodit e dorë? Për gjithësin për listën e kandidatve, të mira apo të kejtë në aspektin e cilësis politike, nuk ka rëndësi, atë e gjukojnë njërzit, por për gjithësin për futjen e kriminerve në listë, e mbana i që firmos posh listës dhe kush firmës post listës, me liqë është kuretari i partis. Pra nëse në vitin 2009, Edi Rama i qëndroj marveshës, ishte në nderën e ti. Sari Berisha gjithashtu i qëndroj. Dhe parlamentit 2009, të sëllë nuk ka kriminel. Ka burra dhe gra të ndëruar në profesionet të tyre, ndo është ta nuk kjo është parlamentit maksimal, përsa e përket ekselenzës, po ka qenë shumë i mirë. Ka bërë punën e ti, ka quarë për para dhe tyrat e veta ka bërë gjëra që si ka rritur do t'i bëj, se s'kishin shumicat e tjerë. Por, nuk ishte kriminell. Në vitin 2013, kërë e dirama kuptoj që nuk fiton të më drejt dhe mënyrë ndershme, bëri paktin me drejtin, bëri paktin me kriminellet, i futi një pjesë në lista, një pjesë të përmëtoj që dhe i bënd të drejtor, i futi në fushat, dhe më pas kemi, dhe më pas kemi inkriminimin dhe kanabizimin e gjithë Shqipëris. Tani ne kemi bërë ligjën e dekriminalizimit, i cili nuk është, nuk shqiptarë, nuk duhet t'jene të ndërruar për faktin një ka një ligjë, se është nga më të fortit, unë e kam shkruar në atë kohat ligjë, dhe nuk është se krenohem, pra draftin filestarë, e kam bërë, më pas e kemi negociuar me pale socialiste. Nuk mund të krenohesh për një ligjë t'i lojë. Se do të thot që, në kohën që përdojrë kjo kemioterapi, do të thot që kemi për para një kancer shumë të keqë në parlament. Ka Edi Rama e ka transformuar, nuk po fut kriminelit drejt për drejt, po po fut fmi dhe kriminelit, ushtarët e kriminelve, me ta vazhdo në bënë fushatën, me atyre po kërkon për sëri, në durës apo dhe në qashje tjera, të ri angazhojnë me paranë në tyre kriminale, me muskullin kriminal. Kështu që ne do vazhdojmë për goditje në krimit në zjedhe, po ju duhet, po e them për e rëtë parë një televizion. Pjesë e marveshës pesë qërëshorit, kanë qenë jo vetëm amendamentet e që u miratu me izet rekorik, po ishën dhe dy paketat të tjera. Një paket me 7 ligje, dhe një që do të ishte kodi zjedori të ardhmes, i cili është askund, nuk u bë më kur, se edhe rama e harroj që në momentin që sa joj ato amendamentet e para e mbjullë i procesit. Qa pari me kishte kuj kodi së ardhmes? Kodi të ardhmes, parashikon të në gjënë kryesore të ti, kishte depolitizimin e administratës zjedore. Po, atë që të mërë të bëndet tani, po ju e shqit kuma. Jo, marveshja e pesë jërshorit, parashikon, dhe politizimin e administratës në tardmen, po vetëm për zjedhjet e radhës, do mbeten komisionet si qanë. Dhe kjo ka është bërë mi bazën i propozimi që ka ardhë nga bashkimi Europian. Duke pranuar bashkimi Europian, me shkresë, që administratës shqiptarë është e politizuar, administratës publike, dhe depolitizimi me njëherëshëm do t'ishte i rëzikshëm në këto kushte. E për edhoj du t'ishte gradual. Marveshja finale ishte që të mbetër i shusian, por në ta ardhme du t'jen të depolitizuara. A i modeli depolitizuar do t'ishte këtë ligjeri, nuk e bënkur. Vrang shqillin politik, e blokuan me këto historit jo në dushimi kushtetë, dhe nuk është bërkur. Por, Për të këtyra sa që ju thatë për punë e krimit, ne miratuam këshillë politikë dhe i paket me 7 ligje, për rol më të mathë policisë në procesin zjedhor, për rol më të mathë prokurisë në procesin zjedhor, për të goditur krimin zjedhor në format ndryshme, por në mërë të veçantë, ka një ndryshim i cili kalon korupcionin zjedhor, aktiv dhe pasiv, në zjedhje, që është praktisht shqipëdirja e votës, pra që dënon edhe atë që blenë, edhe atë që shet E dini që ka ndodhër? Qëfar? Kemi një oftimin zyrtar të Zotit Gjiknuri për depozitimin me firma të deputetet socialist të këtyre 7 ligjeve në parlament, por nuk djetë ku janë më këto ligje. Jo vetëm si janë në kalendarin 3 avor, duhet ishin fut për miratim se i duen zjedeve. Jo vetëm si kanë futur në kalendarin 3 avor, por nuk janë asë në planin e punës të parlamentit. Verifikojnë dhe nuk janë aty. Si ka mundësi 7 ligje 
me asistencë të dirit, me, asisten, me, me konsensus këshidit politik, me mbështetin e ndërkomtarve, që rrisin goditjen e krimit zjedhore dhe shkedeve tjera, që nuk regulohen do të nga kodit zjedhore, por regulohen nga ligje tjera, ku janë zhdukur 7 ligje që miratoj këshidit politik. Pra janë futur diku një insurtar, pikërish për të ullur mundësin që prokuroria të gëdas më fort. Që fare pengon prokurorin sot? Nuk e ka penguar kur, po ja shtërnguam dhe më shumë vidhat prokuroris, që mos tot unë kisha këta hapsiren këtu e interpretova. Jo, nuk e hapsir, do të bësh këtë, dhe do japësh dhe logari për para parlamentit nëse nuk e bën. Prokuroria e zakonçme, apo spaku. Të dyja këto, i ka shdukur. Që fare ka ndodhur? E Tilda Gjoni, ministria, e cila në vitin 2003, kur është miratuar dispozita që mbron gjyshtarët e kolegjës edhe ndoshta ka qenë studente, ndoshta, nuk e di, sakt, kërkon sot në emër të reformës në drejtësi që të kapi, që qeveria të kapi kolegjën zjedhor. Kur është miratuar kodi zjedhor me 23 korik, ka qenë parlament. Ne s'kemi qenë. Mbi bazën e i marveshe. Në kolegjë të jenë ata që kanë kaluar vetingun. Jo, jo, po kjo është zjedhor në kodaj. Po, pra nuk ka diskutim rrë këtë. Atë që kërkon ajo është të hiqet dispozita që mbron gjyshtarët e kolegjit nga goditja në përmjet inspektoriatit lartë drejtsis. Ne këte e me vëmë vitin 2003, për të mbrojtur kolegjin zjedhor nga presioni që do t'i vinte në përmjet goditjes që mund të bënte në atë kohë Ministrë Drejtsis, bashkë me këllëdën. I thamë të dyve, ju duart largë. Për 17 vite, është gjithë pranuar me konsensus dhe nuk ka një rekomendim kunder. Po dua të di, Kjo zonja që dikur ka qenë dhe eksperte e reformës drejtësi në këtë reformën që po bje copash, pra praktikisht me notë edhe ajo bashkë me kolekte saj që shkruan këtë gjëtë shëmtuar, që i quen dhe reformë drejtësi, që mas 4 vitës nuk ka gjukatë kushtetuse. Nuk ka fëmishë s'ka folur një dit për gjukatë kushtetuse, na u kujtua për kolegjin, po me 23 korik në parlament, pse nuk e ngriti zërin, thoshtë e prit se kemi këtë problem, se nuk e mendonin që do dilte një kolegjë si që duesh, me që nuk doli nështë atë si që duan ata, pra mund këtë element që mund mos i përqenë, duan të i heqin në përmjet kësaj. Po një pyti tjetër, po pëse në vitin 2016, kjo dispozit që ishtë aty, pëse nuk e hoqë në kuatrin e reformës të rëci? Sepse nuk e kishin plan fare. Pra është një histori që duan që edhe atyre që kanë kaluar vetingun, po që mund mos t'i kontrolojnë dot, t'i godasin në përmjet inspektorat e lartë drecis, dhe më pas në përmjet këshirë lartë gjysorë, se i kanë duart e tyre të dyja. Pra, jo vetëm imi për parën tentative për kapin e gjysorit zjedhorë, por, ajo që rëgonë e tilda gjoni, është prishje e pastër e drejt për drejt e marveshës pesjeshorit edhe në gërmën e saj. Në qartë. Falendori për intervjistë. Falendori të juve. Ishte ojërë Bryuk Bashi i Partiz Demokratike. Një apsirë të shkurë të publicitare, do rikëthemi në pjesën e dytë me kryetarin e PDIUs, Zotin Shptimi Drizi. Publicitet. Rikëthemi sërish në studio me kryetarin e PDIUs, Zotin Shptimi Drizi. Zotin Drizi, një nga temat më të diskutuar asë fundi është rikëthemi në vëmëndjet opinionit publik të qështja e delimitimit ose përcaktimit të kufirit detar me mes Shqipëris dhe Greqis. Ju jeni deklaruar që nuk ka përse të ketë delimitim, sepse kufiri është përcaktuar njerë e përgjithmon me traktatin e Firencës apo me dokumentat tjera. Atë të Lozanës. Në fakt, njësur edhe nga pytja juve, edhe nga didiktimi juve, ne kemi fërë gjithmon që ka pasi marveshe cilë ka rëndë dhe gjithë jemi pozitiv për atë qëndrim që mbajti gjukata jonë kushtetuse, po me sa duket, një pjesë shumë e mirë e qytetarve nuk e kanë dhe dzu vendimin e gjukatës kushtetuse i cili përcaktohen në mënyrë të drejt për drejt që marveshe mi të shpriz dhe greqis ishte e gabuar edhe në objektin e saj, edhe në përmbajtje dhe për shkak sepse Shqipria si që dojri hum të 450 km këtër orë. Në qëse do ledzojmë vendimin e gjukatës kushtetuse, e thotë pikërish që pjesa e objektit marveshës për delimitimin e ujrëve të bërshet dhe ujrëve të teritorial nuk do t'ishtë pjesë e kësaj marveshës, por vetëm më shelfi kontinental dhe zona ekonomike. 
Pra, ne kemi gabuar në të marveshën rrat parë për objektin e marveshës. Dhe vendimi gjukatës kushtetuse thot në mënyrë të drejt për të rejt që në këtë marveshje nuk duhet ndajshë në uret e brëndshme dhe uret territorial, por vetëm zona ekonomike dhe shelfi kontinental, sepse bi uret e brëndshme dhe uret territoriale, Shqipria ushtronë sovranitet të prot në basta akteve ndërkomtare. Dhe, a që vërtet e shkjo, pra edhe vendimi gjukazës kushtetuse konfirmon faktin që kufiri detar pra delimitimi uret brëshet dhe uret teritoriale është bërë me dokumenta njohur në ndërkomtarisht, që në vitin 1913 me konferencen e Londres, për të vazhduar pasaj me vitin 1921, ku në konferencen e Londres u vendos të ngrej Komisionin Ndërkomtar për delimitimin e kufive dëtar dhe të kësorë. Madhje, si që besoj ju gujtojë, që në vitin 1923, u vra dhe General Tellini, cili për përcakton të kufit të kësorë me Greqin, madhje, kjo shkaktoj një cindent që nukë madhë diplomatikë në mjetë Italisë dhe Greqisë, dhe Italia kushtoj ishullin e Korfuzit. Ultimat për një fakt që mi i Mussolini dhe gjitha këto dien, mirë po ndërkohë, Historia të pak të nëshkruajnë që që përcaktuar nga komisioni të lini ose komisioni fuqive të më dha vetëm kufiri toksor, ndërsa kufiri detar jo. Tani, nuk është kështu, dhe në qofëse do më këshit lejuar dhe pak të vazhdoja. Atere, në vitin 1925, koferenca traktati i Firences përcaktoj kufit detar dhe kufit toksor ndërmjet Shqipëris dhe Italisë. Ndërko vazhdojnë të komisioni i delimitimit dhe unë ja o kam silë këtu aktet, ky është akti i traktatit të Firences të vitit 1925. Ndërko, firmosur nga me di frashri për palën shqiptare dhe i deleguari i kjeverive balkanike, Avramidi. Avramidi, i kjo është. Tani, ndërkoj që kufit ishën të përcaktuar me traktatin e Firences, në vitin 1926, në baron pun komisioni i delimitimit të kufive toksor dhe detar midis Shqipëris, Greqis dhe Serbis, Kroacis dhe Slovenis, që në atë ko këshu thirej ajo që më vonë do të bëjë ishë u Slavi. Dhe ne këtu kemi, unë e kam sjelë këtu dokumentin, Kjo që më treguat është për... Për traktati Firences. Traktati Firences përcakton kufi toksor dhe detar, por nuk i delimiton ata. Pra përcakton vijat, koordinatë dhe se ku do tjetë kufiri, kurse komisioni i delimitimi që si që thasht, kështë filluar punë që në vitin 1921, me këtë aktin këtu, dhe me sa dion ju jeni njohës i frengjishtes, po lenin, regjia fikësojshtë të 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 është dokumenti i delimitimit të kufive detar dhe toksor e firmosur, që zë shifni dhe aty, nga Britania e Madhe, nga Franca, nga Italia, Japonia, Shqipëria, Greqia dhe... Fituesi dhe luftës parë botërore. Dhe Serbia, Kroacia dhe Slovenia. Pra, kjo dokument i ka delimituar ujrat e brëndshëm dhe ujrat territorial midis Shqipëris dhe Greqis. A që vështet është kjo, Sa që për sëris dhe i herë tjetër, kush do të aledzoj vendimin e gjukatës kushtetuse për cakton që në bazë dhe këtyre akteve, Shqipria ka sovrënitet të plot mi detin e brëndshëm dhe detin teritorial. Ma dje, po ju jap edhe një fakt tjetër, po ju jap edhe një fakt tjetër, kam përësyshtu incidentin e kanalit të Korfuzit. Një të luftës të dytë botërore? Po, po. Tani po jap një, këto janë dokumenta relevant të përcaktuar për kufit, po të cituar edhe në vendimin e gjukatës kushtetuse. Tani po jap dhe një fakt tjetër të më vonëshum. Ju e dini incidentin e kanalit të Korfuzit, e cila shkoj në gjukatën ndërkomtare në Hag. Në qose ne dëshohim vendimin e gjukatës ndërkomtare të Hagës për incidentin e Korfuzit, aty bëhet qartësohet përfundimisht në basë të këtyre dokumentave që ku janë kufit dhe koordinatat më njështë detit të brëndshëm teritorial të Shqipëris dhe Greqis, sepse 
ato than që duke bazuar mbi këto dokumente detektuan që minat ishin vendosur në ujrat territoriale shqiptare. Pra, në qose ne nuk do kishim një delimitim të ujrave të brendshme dhe ujrave territorial, atëherë nuk mund thonin dot që minat ishin vendosur brenda ujrave territoriale të Shqipërisë. Ky janë një britanike u, u dëmtuan për shkak të minave të vendosura në ngushtitë. Kjo, kjo nuk është relevant në bisedën tonë, është fakti që donë doja ta përshikuesi donë që ta pa, pa. Ta vendos në, në, në kontekstin kohor. Tani, këto janë dokumente që vlenë po ajë sa akti i pamërsis. A ju është që dje madhe dhe në fakt, në që se do ledzoni libri në Shaban Muratit, që është e diti një që është e pa qenë, të vjen keq, sepse nuk janë të njohur, dhe s'kanë qenë të njohur, edhe pra ta që bënë marveshën e parë me Greqin. Pra, dheri këtu shkon absurdi i shteti me i politik të jashme, cila nuk ka memorje historike. Ma dje, në vitin 2007, pra Mosaro dhe faktin tjetër, që për 80 vjetë, Greqia nuk është ngretë në herë pretendime për uh, uh, ujrat teritoriale apo për kufirin toksor, për 80 vjetësh. Ndërko, kur në vitin 2007, Greqia detektoj që në zonën për cilën për flasim, pra jash ujrat teritoriale, uh, ishte detektuar që kishte naft dhe gaz, në vitin 2007 i bënë kërkes Shqipëris, për përcaktimin e zonës ekonomike dhe shetë kondera. Tani, më duhet të sëroj pak termët. Zona eko, eskluzive ekonomike është ajo zonë cila vjen masë ujrave teritoriale dhe ku një shtet ka, e, e, ka të drejten e vetë për anijet e përshkimit, për përshkim, pra për pjesën e, e ujrave, pra administrimin e pjesës ujore. Kurse shelfi kontinental ka të bëj pikërisht me ate që është nën pjesën dëtare. Pra, për gjithë resurse që mund ketë... Ta banin e detit, ta që temi këmë njërë divulgatit. Ta banin e detit edhe, edhe poshtë. Pra, qa ka poshtë nën toka mbi cilën është deti dhe zona ekonomike, quet a është a i që quet shetë kontinentaj. Në vitin 2007, Greqia i kërkoj Shqipëris pikërisht për caktimin e zonës ekonomike dhe shelfit kontinentaj. Nuk i kërkoj delimitimin e ujrave të brëndshëm dhe ujrave të teritorial. Dhe pra ndaj gjukata kushetu se thot që e u bo objekti gabim nga pala shqiptare e cila pranoj që të diskutoj për delimitimin e ujrave të teritoriale, që ishën përcaktuar ndërko, dhe për zonë ekonomike dhe shelfin kontinental. Pra ndaj, du tjeti qarë për gjo shqiptar që Shqipria me Greqin nuk ka për të biseduar në basë të dokumentave që vërtetojnë që qënë vitin 126 është delimituar kufiri detar dhe toksor. Në, të, në dokumente vitin 125, traktatit Firenze që i ka përcaktuar kufit, vendimit të gjukatës kushtetuse të, vitit, të pritit të vitit 2010, që Shqipria me Greqin nuk ka dis, për diskutuar për kufirin detar, Atere, apo për ujrët e përshu. Kërshka për të diskutuar, ka për të biseduar, për të, për të për vetëm, kufirin detar, zotit Drizi. Vetëm për zonën ekonomitë. Në qësë atëre donë, uh, kufiri detar djetë, dhe uh, zona ekskluzive ekonomike, është zgjatimi i, i, i kufiri detar. Atëre, gjirat janë të qarta, përse ja. duhet gjithë kjo... I, I, ja, të them unë, pëse nuk, pëse nuk është kështu. Sëpse, uh, për shumë, keni parë këtë kohë, deklarimin e, e, e kërmisit grek, mbrojtjen nga jerë... Këta donë, do shfrytzoj të drejtën e... Do vidhe aty. 12 shtrirës, 12 milje. Po, pikër ishtë, sot nuk për bëhet fjalë më për atë ishë unë e vogëtë barketën, atë gjeshtë po. pse sepse shumir dje... Që është me skorfuzit dhe sarandës. Po pra, sepse aty ishte gabimi pare shqiptare që e morën barketën ta shmonë si pikë referime për fituar dhe teritorial dhe kjo në angushton të detin teritorialne. Pa. Bukuri. Në moment që detin teritorial është i vendosur me këto dokumenta dhe Shqipëria bëri gabim që hyri në diskutimin e detit teritorial dhe kjo është vendimi i gjukadës kushtetuse, ne du të bisedonim për zonën ekonomike. Tani, zonën ekonomike sigurisht që vjen pas ujrave teritoriale, po ndërko, Greqia po të shërë sot nuk fletë më për barketën, për këtë ishullin 6 metra që herë dele e gjithë nga bakit. Por, tashmë e gjithë beteja për zonat ekonomike, gjvendoset për problemin e zonat ekonomike për prosfuqishmërin e dy ishëve të tjerë, othonoj dhe e rikuzës. Që janë për balë sa zanit? Po, tani, para cakos, ne pam që Italia me Greqin, mas shumë vitesh, e përcaktuar në zonën e tyre ekonomike. Ndërko, djetë që deti janë në këtë pjesë, ndajtë në tre pjesë, është tre këndqë. Pa. Pra ka Italia, ka Greqia, ka dhe Shqipria. Shqipria nuk e di dhe qudit e rrisht, prap, 
nuk ka qenë edhe mund që përqenë palë, sëpse ne du t'ishim palë e kësaj marveshë për ndarën e zonave ekonomike. Midis Italis dhe Kriqis nuk ka problem, sëpse si shtot dhe konventa e mund të gëbejt, ne një tre i saj, aty ku distanca është më shumë se 24 milje, zdo shtet ka drejt që ti zgjeroj ujra teritorialit të saj, të pranoj që ti apë fuqi dhe ishuve se ishulli për balë kontinentit nuk ka të jëndën forcë, të zgjeroj me 12 milje, që do thot, me që kanali o 38 milje, Greqia mund zgjeroj shumë mirë mund deklaron të zgjerimin me 12 milje nga othonoj dhe i rikuza, dhe Italia për balë dhe prap ka uj pesh detë sa dush mi distyre. Ndërko, në momentin që ishu dhe othënoj dhe i rikuza që janë për balë së zanet, me marveshen me Italien, marin fuqin e detit teritorial nga 6 dhe në 12 milje, pra zgjerohen në të djathë në lindjen e tyre, sigurisht që do zvoglojnë zonën ekonomike midis Shqipëris dhe Greqis. Pra ndaj, në këtë moment, si dy vjetë më parë, ne kemi deklarimin dhe këtë besoj që soli dhe sensibilitetin e gjithë opinionit publik, kur dy vjetë më parë, Kërënistri i kohës Cipras deklarojë në parlamentin grek që do zgjerojme nga 6 dhe në 12 milje në dëtim të Shqipëris po dhe të gjeut, është bërë dhe i tentativë para në 2018 dhe në për këtë gjë, me dekret presidencial dhe në tërko në kishim një deklarat, një protest të Ministrë të jashëm Turqisë, Zotë Qau Shoglu, në atë kohë i cili thoshtë që në qohë se Greqia do i zgjerojë ure teritoria nga 6 dhe në 12 milje, kjo është i kasus beli për Turqinë dhe në atë kohë ju kujtojë që në parlament e të roqi kërëministri Cipras. Ndërko, para disa kohësh, në mënyrë të përsëritur, kërëministri i tanishëm, Mitsu Tajqis, deklarojë në parlament që kjo është një dita madhe për Greqinë. Ne do zgjerojmë në lindje, pra duke mos përben më e gjeon për shkak dhe të konfliktit që ndodhë dhe një, ne do zgjerojmë në lindje ujrat teritoriale nga 6 dhe një 12 milje, Kjo është një fitore e madhe për Greqinë, të tjere të kanë thëmë për se kanë bërë, sepse kështë parazysh këtë faktin që të ashunë, dhe për këtë është një oftuar dhe Ministria Jashme e Italisë dhe e Shqipërisë. Në këtë moment, në kishim disa deklarata skandaloze, diletante, të Ministrisë tonë të Jashme dhe të Kryministri, i cili sot e kanë druar... I cili tha, Greqia është ushtonë të 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 dhe kur analist njësë shumë të mirë të kësaj qështje i thanë kërë ministrit të Shqipërisë më vërtet konventa e Monte Gobejt e vitë 1982 thot në nenin të tretë të saj që shdo shtetë ka drejt të të shtejë ujra të rritë nga 6 dhe një 12 milje por në mënyrë integrale në qëse do e ledzojmë konventën e Monte Gobejt në pikën 15 dhe në nenin 15 dhe të saj ajo thot që kjo e drejtë është do vëndi për të shtuj 6 dhe 12 milje, bëhet atëherë kur e lejon geografia, pra kur ne kemi distanca më të më dha se 24 milje, dhe kjo nuk është rasti i Shqipëris, sëpse aty në gushtica është shumë e vogël. Dhe i gjithë opinioni publike reagoj, ka shi kërëministit, ma dhe, kërëministit talej me opozitën, talej me gjithë kënd, dhe i thoshtë që ledzone, shkoj edhe në Greqi, dhe po të shqipë një retorikën e ditëve të fundit të kërëministit, dhe është një retorikë totalisht e ndryshme. Para, në fidhim ma i thoshë që Greqia ka drejt, pas taj vazhdoj duke thonë që nuk e ka fare me Shqiprin, ju kujtohet, po dhe se ka fare me Shqiprin, kurse në qëse dhe shohim deklarime dhe fundit të kërëministit të Shqipëris, një kërëminister diletant dhe rokambolesk do thoja, sa që më gjanë nga jerë edhe me sindromën e shën a i deklaroj mas darkës bukur, që përqy shumë darka kërënisit të Shqipëris në Athin, deklaroj një gjë totalisht të re. Sa që për marveshen e detit, pa e specifikuar për zonë ekonomike dhe shelfin, ne tha duke tojnë një parë dhe tretë, apo arbitrajshën. Kurse dje në intervjisën që të dha për mediat greke, thoshte që pikërish këtë që ne përsëritim gjithë të ditë dhe që kërënisit nga stigmatizonte tale fyën të opozitën dhe gjithë të njëri, sepse kërëministë e erdi në tezën tonë, tha, po tha, është e drejtë që zirojnë të gjashë me 12 milje, por aty ku e lejon geografia, pra kemi një arsutim të njëri ju, i cili jo vëdi që nuk është koherent, edhe ma të që thotë pare jave dhe tani, po që sigurisht që në gjallë alarmin këtë gjithë opinioni publik. Sigurisht që unë kam tezën time për këtë gjë, 
a i është njëri i cili përshkak të mbajtës për shtetit vetë, sigurisht nuk e ka për përgjëj që para se të shkonte në Athinë, të bëndë deklarata që ti përqenë në Athinë. Si që ishte deklarata që Athina ka drejt që da bëjë gjash dhe në 12 milje, apo nuk e ka me ne, ju këtoj të apo jo? Mosu bëni se peshtë dhe nuk e ka me Shqiprinë. Kërse sot thotë që nuk ka drejt të ashtë të i gjash dhe në 12 milje me ne. Dhe shkoj në Athinë, hëngri dark, jo serioze, edhe nga pikpaj me formale, në kuptimin tim, sëpse në dark, a i shëqërojë nga dy ndimësa, kurse me gjithë ishte dark në një seriositet shumë të madhë pala greke, kërëmisë i greqisë shëqërojë nga ministri jashtëm, dhe nga dretoresha për Balkanin, ishë ministrëja, ishë ambasadorja në Tiran, pra me një ekip shumë serios. Ma dje, ma saj darken, që është në e qyti dark shumë të bukur, imaginoni kërëmisin e një vëndi si joni, që ullet me kërëmisin e një vëndi që ka një ligjë lufte me vëndin të tonë, pra me Shqipërin, që nuk një Kosovën, që nuk një që është në qamë, me cilën e kemi një agent problematike. I harroj gjitha të janë që është e Shqiptare, dhe sigurisht bërë një deklarat të quditshme që ne të detojmë një pare të tretë apo arbitrajshë për punë në delë. Ju, në fatë. Kjo është një qështje që duhet këtë zgjidhje. Në fatë ju shimë. Si e me donë ju, cila zgjidhje është? Atere, pytja ime parë është, këtë të qojmë ne në palë të tretë, apo këtë të qojmë ne në arbitrajshë. Sepse, po e për sërrisë, gjitha tojë që thonë sa mirë, gjukata kushtetuse, morë një vendim që i kurse u Shqipërisë, Letë zone për e them vendimin e gjukatës kushtetuse, se e për mëndin, po nuk e ka letë zunjeri. Vendimin e gjukatës kushtetuse ndalon gjdo marveshje për ujrat teritorial dhe për ujrat e brëndshëm. Pra, asë një nuk ka drejt më të diskutoj i gjë që është vendosur për e të dhe vjetës parënësish nga padrecia historike që gjusma e Shqipëris është jash Shqipëris politike. Pra, ne sot kemi përbiseduar vetëm për zonën ekonomike dhe shelfin kështë kontinentajt. Tani, ka 7 vjetë që Shqipëria diskuton me Greqin, në konë e Zotit Rama. Ju kujtojt që para 2 vjetë, Ministri Jashën në Kocia, është toshtë që marveshe për thuje se është gati. Madje, madje, kishe zëra nga të të idiotve dobishëm të Athines, që thoni që shko se marveshe e re, do jetë më e mirë sa e para. Ju kujtojt edhe kjo artikulim? Tani, për sovranitetin dhe integritetin nuk ka marveshje më të mirë apo më të keqe. Pra, sovranitetin dhe integritetin teritorial nuk diskutohen. Tani, në rrath parë, se ne i marrën vesh gjithë gjërët nga mediat greke, ne duham dim, është diskutu për ujra teritoriale prap, që ndalon që ka të kushtetus, apo për zonën ekonomikë. Dhe themi që kanë drejtë bisedojnë dhe kanë biseduar për këto 7 vjetë për zonën ekonomikë, dhe sigurisht që aty ka arsuetime dhe për drejtën e detit për shumë Ne Greqin, edhe kur themi që së nalon geografia, ne me Greqin në kufitu e orë e kemi dhe mbrinë, pra anash, e kemi dhe përbal me ishullin e Korfuzit, e kemi dhe me barketën o thonojnë dhe e rikuzën në këto ishullin. Tani, në gjithë drejtën ndërkomtare, e drejta e kontinentit, pra tokës kontinentale, prevalon mbi të drejtët e ishullive. Tani, në qose për 7 vjetë, ne nuk dim si shqiptarë, apo si opinion publik, se ku nuk janë marveshta, se këto nuk e ditë për që për bëjnë marveshën më, për përshërisë dhe i ka nuj prapë historisë, janë futë me kokë në detë, në historinë e shënë ma unë. Në fakt, në përqeta, gjithë një ka një diskrecion. Tani, në qëse ne kemi për diskutuar, pra është biseduar për zonën ekonomike dhe shelfin kontinental, ju kujtoj që këto janë marveshët cilët vazhdojnë pre djetra vitesh me shtetet e tjera. Pra ne nuk kemi as një ng që të hymë, po të vazhdojmë, negociojmë, gjemë kriteret e për bashta, sëpse, a e që më bëmë për shtypje në këtë rrasë, është fakti që Zotit Rama ka arë në teze në Zotit Berisha, pra ma si a në të moj për 7 vjetës, 8 vjetës më rratë, u rikë thyë ke teza e Zotit Berisha, që në qësë e kujtojtë dhe Zotit Berisha thoshtë që a e ta qëmë në arbitrash ndërkomtarë. Tani, pëse nuk e ka quar marveshen që u hotë poshë nga gjukat e kushetuset dhe rrimë sot Për shumë arsye, po ju rindis disa. Një, marveshja që u bë në vitin 2009, në prit dhe vitit 2009, nuk ishte plot fuqë shmëri, pra nuk ishte able, nuk ishte forcë. Ata që negocioni ishin pa mandat. Sepse ishin pa mandat, nga prezidenti, plot fuqë shmërin, 
u firmoz vetëm nga qeveria shqiptare dhe qeveria greke, nuk kaloi në parlament, dhe sigurisht u bloku rrugës pra. Nuk kishtë e plotë fuqë shumëri, dhe ti nuk mund të qështë do të një marveshe që nuk ka marë, nuk është fuqë plotë. Pra iku e para. Dhe pra ndaj ishte fitore diplomatsis tonë që të ullim të arri negocionin, jo më për detin e bërshëm dhe detin territorial, por për zonën ekonomike. Tani, deri të një në thanë që po diskutojmë për zonën ekonomike. Një papanderë, një ditë bukur, Rama ndryshon retorikën dhe gjuën, dhe thojët e njëriu që unë nuk e di, unë e di që e shtalë më shumë gjyre më shqiptarët, por besoj që nuk është rrasë që talë është me integritetin dhe me sovernitetin, që ditë në parë të thua që nuk e ka me ne fare e Greqia, ditë në dytë thua që Greqia ka të dretë që da bëjë këtë gjë, pas taj, këto ishën gjithë deklarime para se shkonë në Greqia, pas taj, kur vinë Shqipëri, bëjë di mirë më shqiptarët, dhe thot, fola i tha atyre antarët Parti Socialistë që takoj në thinë për ligjën e luftës, sepse për qarë marveshë për flasën me disë dy vëndë që kemi një ligjë luftë e në këmbë, pra fillohet nga ajo që është kryesore në mardënë me disë dy vëndë. Pas taj e ndryshoj prap tha nuk ka drejtë Greqia sepse nuk e lejon geografia, pas taj ka lojë në varandin tjetë që ata të qëjmë një palë dytë dhe një palë të tretë. Sigurisht që kjo, jo dhe që nuk tregon seriositet të shtetit të shqiptarë, por këta e ka kapë sindroma e shënë na umet. Për te i kësaj, ne kemi një, pra, ne këto qëjmë në palë tretë, apo në arbitrashë, se ne nuk kemi një marveshje, apo nuk kemi, jemi gjatë bisedimeve. Në qëse ne të dy bashkë bim dakor që shikohë masë shumë diskutirë, nuk kanam dakor për mënyrën se si ne për metodën për cilët ne do t'i përdorim, pa dushim që mund të asistojemi nga partë tjera. Po kjo është biset, kjo është diskutimit i Shqipërisë dhe Greqisë. Shtetet e tjera kanë biseduar me shekuj, në fajt, me për djetëra vitësh me distyre dhe vazhdojnë. Edhe me Italin deshën 26 vjetë që të bënim. Sot ka historira Meksika, apo ke Kroacin me Slovenin që kanë 50 vjetë që po diskutojnë për i rrëtë. Që pati dhe arbitraj ndërkomtar dhe njëra pal nuk e pranon. Kjo është Shqipria nuk ka asë një ngutë. Ne ujra teritoriale dhe ujra të brëndë që mi kemi, sigurisht hajde të negocojnë më të mire, me goodwill, me dëshirë të mire për ujra teritoriale. Për te i kësaj, qështë e ujrave teritoriale dhe kufive të tarë është një qështë e pa qënë për Shqipërin, në basë dokumentet që u dhashë, edhe në basë të vendimit që u kasë kushetuse. Se vëdhëm një shtetë si joni, mund të shkoj këta përfajsusit tanë, ekspertët tanë, kam për ashtu shtu marveshen e vitit 2009, mund të shkojnë pa e ditë që ka kufi Shqipëria prej të të vjetësh, pra pa këta dokumentet diskutojnë delimitim të ujrave të brëndshme dhe teritorial, nërko që ato janë të dilimituara, dhe të shkojnë të apërën... Në faktë, do kapitena një që vendohën e di që ka kufi. Po pa të shumë, pa ndaj e u mora edhe vendimin e gjukatës, e u përmënda dhe vendimin e gjukatës atë britrajët të incidentin kofuzit. Qa thana ta? Minat ishin vendosur në ujrë teritoriale shqiptare. Do thotë që kanë njënë vendosur ujrë teritoriale, se me qenës kishin drejt që të thonë në këtë që bajtën arin të blokuar o shqiptar, o ekspert apo këtë gjon, shtetar shqiptar, mos u fustin me kokë në detë. Aty ku do Greqia, sepse ujrat e brëndshme dhe ujrat teritorial janë të përcaktuar dhe janë të delimituar. Por, për zonën ekonomike, ne kemi gjithë kohën komoditetin, si që kanë bërë dhe shtetet tjera, që të bisedojmë. Ti themi që othonoj dhe rikuza nuk mund kenë do të gjash dhe rinë 2, në zirojnë nga gjash dhe rinë 2 milje, Ti themi kërënisit Greqis, ti thot kjo joni, që orë zotri, nuk ta jep marveshe mund të gobet, ta jep në një tre në blanket, pra në parim, por në një 15 e pengon aty ku nuk ka distancë, dhe qeveria shqiptare të protestonte. Sikur që Greqia ka shumë arsye që e bënë këtë gjë, dhe ne kemi arsye tona për të andaluar dhe për të thonë që ti nuk ketë drejt, ti zerosh 6-12 milje në drejtim të Shqipëris, por të bisedojnë për zonët ekonomike dhe për shelfin kontinental. Por, kjo është më shumë së sakash. Ne, Greqia vazhdojnë, në të reqë mas agentës vetë. Ju e dini që ka pas një shport bisedimit me Shqipëris dhe Greqia. Do flasim dhe për ato. Por, mos Shqipëria është tërhequr nga Ankaraja në agendën e vetë dhe shumë vetë të ndohën që negociatat mes Greqis dhe Shqipëris për delimitim do përdoreshin si precedent në delimitimin në mes Greqis dhe Turqis. A mund të ishni dhe ju termin delimitim? 
Pra, sepse janë dëgmituar sa për e tha. Përcaktimin. Përcaktimin e zonëve ekonomike dhe shasë. Sepse atë e ka përcaktuar. Jo vëdhëm këto dokumente që unë ju dhash, por dhe vendimi që ka dhështë. Edhe zonat ekonomike ka nevoj për një delimitim. Për një... Okej. Për një përcaktim. Përcaktim. Për të përcaktuar, se delimitimi është gjë tjetër. Delimitim ka kufiri në mes. Po. Në falë, në që ose janë përcaktuar kufit mi disnesh, pra ne kemi këtë distans pra dijen koordinatat, delimitim më është që nga këtu dhe retjet do të kalojmë, nga këtu ke koltuku, ke kjo viza, pra kjo është delimitimi. Përcaktimi, mota mo i gjith koordinatave në këtë distancë është të vendosur në këtë rrasë. Përcaktimi i zonave ekonomitë. Tani, në këtë rrasë, pa dyshim që ne, pse Greqia e nëzori tani këtë që është të nga 6 dhe në 12 milje. Sigurisht për të përdojrë si precedent në konfliktin që ka me Turqin do thotë që me Shqiprinë e zirum 6-12 milje, me Italinë e bëm marveshën për zonët ekonomike, me Egyptin e bëm, tani me tjendën parime pëse nuk i bëni dhe ju. Dhe kjo është rasti që ne si tresh antaret në atës, Shqipria nuk do të përfshiet në këtë konflikt, pra nuk do të futemi në konfliktin midis Shqipris dhe Turqis, por të shofim interesat e Shqipris. Dhe cilat janë? Interesat dhe Shqipëris janë rrujtja e integritetit e sovernitetit teritorial, ure të brëndshëm, ure të teritoriale, dhe të marim atë që në takon nga zona ekonomik, esruzive ekonomike dhe nga shelthi kontinental, ku mesa duket interesat janë shumë të la. Dhe për këtë, ka precedent dhe metoda, via e barabar të përdurëm ne, po ka e drejta e barazis, dhe ne kemi ekspert shumë mirë në këtë gjë. Në faktë, E edhe për këtë diskutim që ne po bëjmë, me aftoj që kryministri që i dite dërisa munduja unë tja të regoja qamërin vetëm ato në nëmbët fshatrat e konispolit, nuk i dite që qamëria është dërinë artë edhe në prevës, në këtë rast, me aftoj që të thjerët e një konsult pa i dhënë pa përdojrë qudira në politikën e jashme dhe deklarata kontradiktore dhe qudishme me Greqin vetëm brënda një jave, me aftoj që të thriste Shaban Moratin, Xenofon Kristafin, Mystrim Pashajn, apo edhe personajë të tjerë, dhe ekspert shumë mirë që ka Shqipria, dhe të ishe shumë i qartë, dhe nuk ishe për të bërë deklarime rokambëleske, dhe të oja totalisht pa qarta, që sigurisht kryojnë një shëtsim shumë të madhë në opinionin publikë. Ndërkoha i thotë se ju jeni duke bërë politikë dhe përdojnë një metafor, thotë, o njërës janë duke ju peshkuar. Te grupi peshkatarve ju ka futur dhe ju, veç drejtuzve tjerë të opozitës. Sigurisht që është për tardu këtë që një kryministër si puna Ramës, vazhdimisht etiketon, peshkon, stigmatizon, gjdo njëri që me arogancën e vetë me ndonë që i bjendë desh. Në këtë rast, po të përsërisë që, Edi Rama përshkoj vetën e vetë, sëpse nga deklarimi i parë që e nuk e kame ne Italia, në fajnë i Greqia, këshu tha, se kame ne, ma e ka, se kështë e fjarën për Italin, nga deklarimi i dytë që Greqia ka të drejtë, dhe pikrish në këtë kundështonim që s'ka të drejtë, e kame Shqiprin, sot kryeministri, duke hëtë parangallët, përshkoj vetën e vetë, sëpse sot po vjen pikrish në atë gjyre që ishë shqësim për ne thotë që Greqia nuk ka drejt të zirojt 6 dhe një 12 milë, sepse nuk lejon geografia, dhe tjetra thotë që tani të zidhim marveshen për një në përmjet një pare të tretë, duke këthy në të njëjtën pozicion që kishtë Stari Berisha para 8 vjetëve, për cilët unë daj totalisht një opinion ndryshë. Tani, Zotë i Rama për dygjëra besoj që është e qartë, ma shtatë vjetë, ka shumë gjyra, po i përmëndë vetëm dy. Vetëm në ekonomi dhe në politik të jashme, është një njëri që nuk kuptonë dhe është vetëm një rumpal e vërtet. Dhe më lejene të ju them vetëm të sa gjyra. Në 8 vjetë, 7 vjetë politik të jashme, baj mëndë jërë që ka një ka një mundohet që tjeti mirë dhe servil këtë bëri dhe me edhe me Athinë në kësa rada. Sa do shkon të në Athinë, tha Greqia ka drejt se ka me ne. Sa iku nga Athina, tha e ngretëm ligjin e luftës, tha Athina nuk ka drejt dhe në hati dhe tomi pare të rejt. Tani, kënjëri i cili do të bëtë megaloman 
dhe uh, talës me Shqiptarë, sigurisht që uh, ka i mardhënit totalisht servidizmi në mardhënit me jashtë, nuk ka busun, dhe mitë gjitha, kërkon aj shumë të servilosët uh, uh, homologve ti, sa që i ka marrë gjithë më qafë. Dhe e kujtoj. Bëri uh, ndëryri në fushatën Itali, edhe bëri thiri që të voton i në rendësin. I ku rendësi humbi dhe humbi thejot. Uh, në vitin 2007-2008 mos gaboj, bëri thirje që të votonin gjithë pasokun, pasoku doli partia 4. Uh, ndërhyri, vetëm këmë mund të bënde, se që punë kishtë kërënjistë i Shqipëris, edhe uh, tha për presidentit Trump, këtë do jetë e e njërzimit, dhe mbështes të Hillary Clinton, humbi Hillary Clinton. Para uh, uh, një muaj, në vend që të thotë votonin për Shqiptarët, në të që vetëm i, i vetëm i kërënjistër në botë, deklaroi bëri deklarat që votoni Gjukanovic. Gjukanovicin, humbi dhe Gjukanovicin, dhe mund tjetë i vetëmi Kryim Ministër i cili deshte dhe bënte u bënjish me, me, me Vucicin për mini Schengenin Balkanik, pa Kosovën, që se kujtohet në atë ko, mund tjetë i vetëmi Kryim Ministër i cili në kra me Kryim Ministërin, me Presidentin e Serbiz Vucicin, nuk la pasha asni nga politikanët e Kosovës. Arruat e një, gjitha, në gjitha e numerat që arruat një rast, fundin, arruat një rast në Kosovë. Uh, uh, po, mund të pakujtone. Ka aj shumë rast dhe sa gjë, vërtet që mund të arroj. Aj shumë marru. Bërë të hapur, ndaj hashim të haqit dhe hashim të haqit filloj të ketë probleme. Po, po te kalën, po. Por, uh, ajo që të bëm për shtypje është uh, një kërënisë një vëndi që shkon dhe du t'jetë shumë serios me një vënd si Greqia me cilët ne kemi i Kosovën, kemi probleme shumë dha, sepse nuk pranon sot e kësa ditet bëjnë një marveshe për pensionet, sepse ne kemi 8-900.000 shqiptarë atje, të cilët kontribuin në sistemin sigurin shqyqërore në Greqi, dhe në qose ata do këthejen në Shqipëri, ata nuk marrën pensionet në Shqipëri, në qose Greqia nuk bënë marveshe me Shqipërin. E kërëjse në një vëndi i cili kemi shumë probleme për vjosën, dhe që ka një konvend, dërkëm tarë pra administrimin e lumeve që rjedhin e për dy vënde, dhe sot vjosa këtu në Shqipëri po vjen një prua, sëpse janë gret e, e, pa marë e, e, lene qeverisë shqiptare tre hidrocentrale, kemi vëndi cili na ka detyruar ne në agentën e vetë për të bërë ligjin për minoritetet, me nëndë minoritetet, që jo vëndi që dorim me minoritetet, po hoqen dhe konceptin e zona minoritare, pra minoritarët, minoriteti... Të vetë deklarimit. Jo, do vima të se shmërë rëndë kjo. Uh, Shqipëria që nga vitin 137 i kështë përcaktuar zonat minoritare në finit dhe ndrobot. Dhe po të shqifë një aty nuk kishtë asë konflikte asë që. Pa. Sëpse konceptin zona minoritare vjenë dhe me të drejten e diskriminimit pozitiv dhe të një në të zonë. Kontuniteti teritorial me, me pra, shtetin amë. Pra, këtë të drejt e përfitojnë ata shtetës që i përkasin komësijet e një shtetit tjetë që janë në kufije dhe që janë shumic në të zonë, tabelat, gjua, gjua, gjua dygjushe, tjere, tjere. Më karë keqë kur kam dygjuar Ministrën e Jashtëm të Shqipëri, Zotin Bushati, edhe Zotin Kocijas, me gjithë se i kam pas biseduar gjitha këto gjëra, kur tha oqën konceptin e zona minoritare si konceptos gjistë, e kështë vendosë Shqipëria dhe pranuar që në vidi 1937, që e mbante të drejten e diskriminit pozitiv në atë zonë ku ata janë shumic. Që do të thot, të drejten në qose një uh, uh, grup minoritare është do ikin në kukës, hmm? nuk e marrin me vetët të drejten që edhe në kukës të, të vejnë dy tabelat dhe tabelat dy gjuse, po, ta një e ka neqë këtë koncept, sepse, do rëgërkoj që të gjvendoset si zonë minoritare, po ju them sot, uh, himara dhe aty kanë fillu, gjithmon aty kanë transferu konfliktet, dhe konispoli, dhe pas kësaj në vazhtë, vjen po e një të gjë, kërënistish, deklarimi kërënistit të Shqipëris, në takimin që bëri para një viti në Greqi, ku mas takimi kërë njësi Greqi së tha për shëndesim, angazhimin e qeverisë shqiptare, për të bërë censusin e radhës me vetë deklarim. Ju kujtohet, beteja, që kemi bërë para 10 vjetës dhe amendamentet e pëdjus, që e pamundsuan deklarimin si mas qefit të shdo njëri që t'ishtë në nënpresionin e Greqisë. Ani si para shikohet se erdi bëdhëm censusi pas 10 vjetës? Kërë njësi Shqipëris i ka premtuar dhe është angazhuar të kryministri i Greqis që ta bëj prap me vetë deklarim dhe po bëjmë i gati për betejen e radhës. Sepse, dijet 
dy gjyra duhet theksoj sot në këtë emision. Në vitin 1930, gjukata ndërkomtare e Hagës, në 1930, në, sepse kjo historie ka linë masi ndryshoj harta Europës mas luthës parë pëtrore. Sigurisht që ka shtetër që e kanë bashkë nationalë ti me, me citizen Shqipëra, komësim, si që ka Fransë, sepse do boj nomi në qëse do bojnë në këtë që bënë Shqipëria sot, eh? ky gjukata ndërkomtare, për të saktoj, në vidi 1930, që qështja e komësis nuk është qështja as, as e të drejtës, as e, të dre, as e si ti ndjehesh, por është qështje fakti, që do thotë, në qësë një shtetat shqiptarë që ka linë në Shqipëri, masi del nga materniteti, shkorë registrohet në gjindin civile, i biri filanit, filanit, me shtetësi shqiptare, mas shumë vitesh, ky nuk mund thotë që unë ndje marsian, edhe më shkërunit e një më boni marsian. Nuk mund thotë që ndje e amerikanë, kinezë, ku dionë që mund ndje dhe i. Sëpse kështu, Atere, po i them Shqiptarve, ati dalim të censu, themi gjithi jemi Amerikanë edhe shpëtum, apo kapim, bojmë i Gjermani, i vëndi i bashkimit Europian. Nuk është qështje aset e drejtës, thot. Pra, unë kam drejtë që ndihem këtu. është qështje fakti, që do të thot. Gjdo njëri që ka pretendime, që mba një shtetësi ndryshën nga e që është... Të drejtojtë gjukatës. Jo, të drejtojtë gjukatës, po ka fëtimi parimë është parimi njohën ndërkomtarisht, që është parimi i gjakut, pësu i sanguis. Pra duhet vërtetoj që baba, nona, gjyshi, janë më prea dhe greke. Me këto dokumenta, pa dushim që shkojnë gjukat dhe bëhen në shtetës greke. Por, ju gëtojt dhe vendimi i këshit ministrave që u diskutua para e, cakohësh, ma dhe nga media juve me sa më gëtojt, një vendim i këshit ministrë i cili, i cili thoshte që me një përqind popullësis dhe me treqin veta, mund të vendosin për tabelat e, e, në dygjushën, në dygjunë greke, apo për shkollinën. Po të shohë është të gjithë e anë vazhdë, pra është shikë i që për mënuritetet për heqë konceptin e barjerët të zona minoritare. është i është angazhuar kërënisë i Shqipëris që ta bëjtë censu me vetë deklarim që darin 300.000 grek, sepse censu i është vetën për rezidentët, për ata që 24 në 12 muajt e fundit jetojnë Shqipëri. Ësht dhe ekonomik që bëhet një herë në 10 vjetë, nuk është vëndi ku dalin minoritetet. Vetë fakti që marim pjesë vetëm rezidentët, do të thotë që 30% e shqiptarët që janë jashtë nuk marim pjesë në këtë census, të shikurisht që nuk është vëndi ku dalin minoritetet dhe nuk është një numër i sakt. Po duke marë pjesë vetëm rezidentët, deri në censu në kaluar për 10 vjetësh, bëhet me formular derim derim në qësë rikujtojt, tani do të bëjnë online. Dhe gjitha të 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 ka ndërru dhe emrë dhe gjitha, sigurisht që në qose në kundështim me formule në censusit do vinë deklarojnë, sigurisht që të darin e 3-4.000 grek në jukë, dhe sigurisht që mas kësaj kanë drejtën e diskriminimit pozitiv, të ashtërin këtë gjë në Himar edhe në e, Konispol, dhe të gjitha këtë koncesione që ka bërë Zotë i Ramën në gjithë këtë ko, pa ndaj tha që ka sindromin e, e shënaumit, fut këtu dhe dy element të tjerë, shumë të rënsishëm. Një ndryshimi në 180 grad me qështën e shqiptarve të qamëris. Pra, kishim një kërëminister që e kishtë në programin qeveritar në mandatin po, e kaluar. Qamë. Sot nuk e ka qështën qamë. Ne kishim bërë një punë shumë të mirë ku prezentuam në Bruxelles të komisionerë Han që qështën e kishtë Shqipëria mërgëqin një shtën heqa e ligjit luftës dhe kjo është fillesa e shdo gjëhe. Nuk mund të ketë kërëministës Shqipëris apo puqetarë Shqipëris që uret me gëqim për bisedu për shdo gjëhe dhe nuk e njësë dhe nuk e mbaron nga ligji luftës i cili mban jo vetën këmë pretendimet teritoriale, po sigurisht dhe qëshën e Shqiptarëve qamëris apo dhe pronat e shumë Shqiptarëve tjerë përveç atyre qamë të cilët i kanë në greqi për shumë. Komunitetit Bektashi është më i pasuri me pronat dhe sigurisht nga majtë e ligjit luftës ne nuk i hymë do të këtyre historie. Uh, ndryshime për qëshën qama, ta shumë nuk e kam programi qëvëris, nuk fletë më. Ma dje, ne në këto dit po ndjekim me shumë vëmëndje, sëpse ka qenë një kërkes e palës greke, që në komisionet mikse të dy ministrive tona të arsimit, të i qëshën nga librat e historis, edhe qëshëja qama dhe emri i qamëris. Dhe të barazoj me vore e pirin. Vetëm një, ë, ë, ata që mund të kenë kompleksin e shënaumit, mund më ndojnë që mund të ashesin dhe jërë tjetër, që mërin dhe mund të tratojnë, dhe t'i bëjnë atë që si ka bërë asë në apërdo në zerva, asë në veroqë.
pra ta eqin dhe emrin edhe historin e qamris nga librat shkollor e barazuar si mas kërkesës djetër të vjetër të greqis me vore e pirin, ndërko që vore e pirin nuk është si që është qamria për e mira vjetësh para eksistensës së grekve, që në ardhen prevez që të të thotë dhe tuk i ditit dhe strabone, por është një pretendim i redentist ka shi Shqipëris dhe rinjuk. E dyta dhe maj keqa, pies pojtë njëtës strategjie dhe pojtë njëtës agent që Greqia e ka bërë fakt, bërja e varezave të ushtarve grek. Në vitin 1995, kur Greqia e ngreti këtë pretendim, u rrat akord në Komisionet Miks me 22 vëndëve që të ngreshen dhe varezat e partizanve qam të rënë në Greqia me elesin dhe janë rreth 1200 vetë. Me amin. Me amin. Si është e mundur, një shtetë si Shqipëria, kjo kryministër, jo vëndi që i bëri varrezat të ushtarve grek, të cilët erdhen si pushtuas në Shqipëri. Ju kam se këtu ca dokumenta. O që në flamurin Shqiptar, vun të abelat greke, dhe ja ku ke deklaratën e mbretris helenike në 22 nëndorë të vitit 1920, të vitit 1920, e cila thot në emër të gjergjit dytë mbretit helenve dhe të qëvrisë helenike ngrejnë flamurin grek, deklarojnë dhe njëherë qytetin e korqës të lirë dhe ftoj popullin që t'i bindet ligjeve helenike. Pra, këta kanë arsë i pushtus me mori vërë e pirin, ja dhe tabelat që nga veshën nga korqë për në tiranë greqisht me alfabetin grek. Ja dhe bashkiz korqës duke janë dru të një, nuk e disë si i thonë greqit. Pra, të një, ku është ajo që qëvëria shqiptarë nuk du të bënd të kur? Sigurisht që, ne du të madje, jo vëdhin që u bënë varezë dhe ushtarëve grek, në gjithë zonën e vore e pirit, por vendosëm një se të të torin si ditën e ceremonisë, Shqipëria do të bëdhe ceremonialin zyrtarë, Ndërko që një së të të tëtore i viti 1920 është joja e famshme e Greqisë. Po, të kje kam festën komtarët Greqisë. Pra, e para ne nuk kemi, kjo është festë komtarët Greqve, nuk është e Shqiptarëve. E dyta, po nga historia ju kujtoj që me taksaj, vërteti tha jo Greqisë dhe bëri mirë për vëndin e vetë, dhe kjo nuk është qështë e Shqipërisë. Por, ishte po kërminisë i me taksa që me 7 prijot të viti 1939, ku Shqipëria u pushtua nga Italia fashiste, ishte qeveria greke dhe me taksaj i vetëmi vënd në Europë që e përshëndeti pushtimin e Shqipëris nga Italia, sepse ka pas një traktat fshet Titani Venizelos, kërministri Titoni, më falje, Titoni Venizelos, kërministri Italis, 20 vjetë para se të përshkoj Shqipëri. Me kërmisin e Greqis, për të ndarë Shqipërin mes pra të vinë dhe dirin shkumbin Greqia dhe pjesën të jetë dhe mërti të rje. Tani, për gjitha ta që thonë që shukose dhe ata janë njërës human që kanë nevoj që të keni vardë dhe kështu është. Në gjithë konventat që kanë qenë konventat e hagës të vitëve 1908, dirin në vitin 1926, se është bërë historie madhe me luftën e parë dhe luftën e dytë botërore, pra... Sigurisht që kishtë një tendens që ushtarat të bëshën, të varosën atë kujish. Por kjo pa që gjatë gjithë kohës si të pretendime teritoriale, ka shifën dhe pra ushtarë të rënë për Fransë, për Gjermaninë, dhe ishë një kufi virtual. Ma dhe ju kujtoj që edhe presidenti grek, ju kënjë sotë dhe i për para, dhe pa purin vizitën e parë, tha, aty ku kemi varët, aty ku kemi kufit. Në vitin 1929, konventa e Vienës, pikërish për të shmangur këtë gjë, për të saktoj që në rast të luftërësh dhe për ushtarë të rënë në të teritorin e shtetit tjetër, ushtarë të meren, të qohen pranë familjeve të tyre, pra të zhvarosën, dhe sigurisht që të ketë një memorial, që do thotë? E njëta histori ishte me ushtarët italian të rënë në Shqipërinë në luftën e dytë botërore. Erën italianët, i morën, ja që unë familjarëve të tyre të një të gjë bën Greqia, shkonin kretë, avën se në një, keni vetëm një memuar për ushtarët gjermanë të rënë në Greqi. Ta një pse, në kundështim me konventën e Vienës, të vitë 1929, 
Greșia nu e mer uștarăt njërës dhe sa e t'i qoj pran familia, mi se këtu investohet për ADN, pra për t'i gjetë se kush janë në tjere tjere, dhe pëse qeveria shqiptare në kundërshtim me konventën e Vienës, të investohet bashkë me qeverin greke, t'i gjenë, si që pëbëjnë, dhe shkën t'ja qenë familia rë tyre. Ma dje, aqë vënd, do të thoja, me inferioritet në imen raportën me Grekin. Aqë të pa ditur janë këtë të parës shqiptare, sa që Marveshjen, tani mund të them pa dje në rase më të mire, sa që dhe Marveshjen u shtarëve grek, për për ngritin e varezëve, e ka firmos zëvënës ministra jone mbrojtjes me zëvënës ministrin grek të mbrojtjes. Që do të thotë? Firmosat nga dy zëvënës ministrat të mbrojtjes, mi vënd që ti e në luft. Ne kemi bërë fakt, faktin që Greqia ka një liqë lufte me Shqiprim, se për bëjt fjarë për të rënë teritore në luft, bëjt një detant edhe unë për shkoj dharos mitë të tujet. Dhe mund firmose shumë mirë nga zonës ministri jashtëm, për shumë mund. Sepse, kam vazhduar dhe këtu filon i gjithë problematika e gjdo pushtetare shqiptare. Sepse, problematika që ka Shqipria me Greqin, jo vëdi që nuk ka avancuar, po ka avancuar e gjithë agenda greka. Shqipria me Greqin do të ullen në radhë partë e që ndigjin e luftës. Për qarë po flasëm ne dy vëndi që janë luftë, që nuk njefë Kosovën, që nuk njefë qështin qama, dhe të për këtë duhet të ju drejtojmë edhe opinioni publik. Mos e merë një qamërinë ca njerë që në 24-ën i përzun dhe ikën. Qamëria është tokë shqiptare e aneksuar nga Greqia me ndimën e fuqive të mdha që në vitin 1913. Dhe sakrifikuar, pikërisht, qamëria në atë kohë dhe Kosova, për këtë shqiprinë politike që ne kemi sot. Dhe nga vitin 1913, Dere në vitin 1924, ka vazhduar një teknologi dhe një agent e përcaktuar për spastrim etnik e cila përfundoj me genocidin e vitin 1924. Sa kanë hyë autoritetet greke në qamëri, kanë vëra 72 krerët e qamëris në masakrën e Selanit, kanë bërë reformën agrare duke amarë gjithë tokat dhe pasurit qamëve në vitin 1920, i kanë deportuar gjusën dhe tyre dretë uqijës në traktatën në Lëzanës në vitin 1924 e përfundimisht, prap në fund të luftës dytë bëtrore, shpërngullën 90% të pobocis dhe vran 2019 shqiptar të qamëris. Kjo, jo vetëm nga historia, por kemi një liqë të parlamentit të Shqipëris në vitin 1994, që një genocidin bi shqiptar të qamëris si datë historike, dhe rezolutën një sesha qëshorin dhe rezolutën e shqiptarve të qamëris. E ndërkohë që ne bëm me shumë mund varezat monumentalit të klojgjërit ku dendën 2.900 të tjerë shqiptarë qamëris e vdikën në teritorin shqiptarë nga etja, uria, kryshish, pleqë, gradën të mi, i jemi drejtuar këtit kërëministrit që varezave të klojgjërit t'i api statusin varezave historike. Nuk ja ka dhenë varezave të 2.900 shqiptarve qamëris, ja dha varezave të ushtarve grek. Pra, e gjitha gjenda shqiptare dhe i mësot, jo vëndi që kanë genë vënd, por Shqipëria ka marë vetën vullën apostile. Dhe ne kemi vetëm një rrug që të kemi mardhënet mira me Greqin. Të ulemi si dy shtetet të barabarta, me serozitet, me reciprocitet, me dignitet dhe me dje. Dhe nuk mund të apërdojrë asë një, asë qamërinë, asë interesin komtarë, asë edhe këtë mërveshën e ujreve, asë për të servilis Greqis, asë nga pozita inferioriteti. Zotë i dritit, falim dërë shumë për interes. Falim dërë dhe ju. Kështë e emisioni për sot, rrishë jemi të anën tjetër. Natë në mirë gjithve.